you won, um, you've kept your title and you won here also in Geneva 2008. So Geneva is uh, your lucky event. Yeah, thank you. Um, yeah, very good for me, Geneva. Um, but I must say, like, uh, Coase and uh, Eisbrand put a lot of pressure on me. So sometimes going in the last position helps you. You can see what they do, and tonight it was in the reverse because they pressured me. Alors, uh, Boy dit qu'en fait, bon, c'est formidable et tout, que d'habitude, uh, que Icebrand et Coase lui ont mis beaucoup de pression. D'habitude, c'est un avantage de partir le dernier, mais là, ils avaient mis tellement de pression que c'était pas facile. In the um, second round, that's probably the three most, I'm not been watching this for long, as you know, but that's probably the three most perfect rounds I've ever seen. I was just wondering if I could ask uh, Istbrand and, and Kurz what, what you might have done different just to make up that tiny few tenths of a second. Well, like you said, uh, after the first round, I said to my dad, who was the groom, I said, actually, we start again from zero, because it was only one second uh, in between. And um, I, I, at the first round, I, I knew a few times I, wasn't a little, I was a little wide, it could all go a little smoother. So I was really focused on that in the second round to get all those things. For my feeling, I did a little wrong in the first round to get perfect. And, uh, and it worked. So. I think uh, for me this was one, one of the most exciting uh, finals uh, ever. Cos uh, dit qu'en fait uh, il a bien compris après la première manche que tout recommençait à zéro parce qu'ils étaient les trois dans la même seconde. Alors et avec uh, ces deux grooms, il a réfléchi à comment gagner un petit peu de temps dans la seconde manche. Il s'était dit qu'à un ou deux endroits il avait peut-être tourné un peu large, donc il a essayé de serrer un peu ses, ses virages après. Et, ça s'est vraiment très bien passé. Il pense que c'était vraiment un niveau euh, très élevé, une des plus belles finales. Yesterday uh, was very bad, 180. Uh, we have a uh, new horses, Lipizanas, and we have for three weeks back we have a new horse from Dobovitz, and a very good horse. But for me, it's very short. What is short? Uh, short, very short. The, the horses are uh, this day very well. I was very happy met the first round. And uh, the whole year is uh, board first and co second. And uh, yeah, I am happy met the free uh, place and I have next year uh, better. But uh, I think this uh, competition is uh, very nice and uh, I think a very good winner. All year uh, he is winning in the, in the, in the World Cups. This year, it is the best winner. Hier, il était vraiment très mauvais. Bon, il a un nouvel attelage de chevaux lipidisants. Three months for three horses and, and uh, three weeks for one or something like that. Hein? Donc, uh, trois mois pour trois chevaux et, et trois semaines pour, pour le dernier. Donc, c'était pas évident. Mais uh, c'est quand même un attelage pour, pour Lindor. Aujourd'hui, ça s'est bien, bien passé. Il était très content de son premier tour et puis très content du résultat parce que de toute façon toute l'année c'était Boyd qui était premier, Cos deuxième donc c'est déjà très bien d'être troisième euh, il fera mieux en 2011 euh, il est très content euh, de ce soir c'était un très bon niveau et euh, c'est la meilleure arène je crois si j'ai bien compris Daniel, peux-tu nous expliquer comment c'est pour toi Je suis donc eigentlich sehr zufrieden die Pferde waren viel schneller als gestern ich hatte das Problem gestern am Hindernis 5, äh, Tor E. Wir haben heute ein bisschen anders geschnallt und die Pferde haben gut mitgemacht. Aber zum Gewinnen oder damit äh, unter die ersten drei zu sein, muss man halt eben null fahren. Und das waren heute zwei Bälle zu viel. Das Tempo und der Rest war, ich denke, sehr in Ordnung. Also Daniel dit que, en fait, euh, finalement, il est, euh, il est très satisfait. Euh, ses chevaux étaient beaucoup plus rapides que hier. Il avait eu un problème à l'obstacle numéro 5D, porte D, D. aujourd'hui pas, et ça s'est bien passé, mais pour gagner avec ces trois-là, il fallait vraiment être sans faute, il avait deux fautes de trop en tout cas pour, pour espérer ce soir. So Daniel Vergler says uh, he's really satisfied uh, because yesterday the, the horses were slow, but today uh, very quick, and uh, so... He, know, he knew that the three were very good and uh, to, to be in the jump-off he had to be clear and uh, 
he had two mistakes, two, two mistakes so no, no hope.